Hello students in the last video lecture of our chapter the establishment of companies power we discussed about the trading companies in india the different trading companies in india like the portuguese the dutch the danish and the french east india company in this video lecture we'll discuss about the british east india company and anglo french rivalry in india the british east india company was started by a group of wealthy merchants and aristocrats in 1599 on 31st december 1600 they were granted a royal charter from queen elizabeth 1 to have an exclusive right to trade with the east the east india company of england established its first factory at surat in 1611 they received an imperial farman in 1618 from the Mughal emperor Jahangir to set up a permanent factory at Surat they also set up their factories at Masuli Patnam Hariharpur and Balasore during 1616 to 1633 British East India Company ko 1599 mein Amir vyapariyon aur abhijat varg ke ek samuh dwara shuru kiya gaya tha 31st December 1600 ko unhe क्वीन एलिजाबेथ वन से रॉयल चार्टर दिया गया था जिसमें पूर्व के साथ व्यापार करने का विशेष अधिकार दिया गया था इंग्लैंड की ईस्ट इंडिया कंपनी ने 1611 में सूरत में अपना पहला कारखाना स्थापित किया उन्होंने 1618 में मुगल सम्राट जहांगीर से सूरत में एक स्थायी कारखाना स्थापित करने के लिए एक शाही फरमान प्राप्त किया उन्होंने 1616 से लेके 1633 के दौरान मसूली पटनम हरिहरपुर और बालासोर में अपने कारखाने स्थापित किए इन 1639 द कंपनी बॉट अ पीस ऑफ लैंड फ्रॉम द चीफ टन इन चंद्रगिरी एंड फाउंडेड द सिटी ऑफ मद्रास ऑन द ईस्ट कोस्ट हियर दे बिल्ड देयर फर्स्ट फोर्ट एट मद्रास व्हिच इज नाउ चेन्नई एंड नेम्ड इट as fort st george and made it the headquarters of english settlement at coromandel coast in india east india company arrived in bengal in 1651 and established their factory on the banks of river hooghly with the royal farman in 1634 the british got the permission of the mughal emperor shah jahan to trade in bengal they also set up their factories at kasim bazar and patna in 1661 charles ii the king of england got bombay in dowry when he married the portuguese princess catherine by 1668 bombay was transferred to the east india company where a factory was established 1639 mein company ne chandragiri mein sardar se zameen ka ek tukda kharida और ईस्ट कोस्ट पर मद्रास शहर की स्थापना की यहां उन्होंने मद्रास में अपना पहला किला बनाया और उसे फोर्ट सेंट जॉर्ज का नाम दिया और इसे भारत में कौरमंडल तट पर अंग्रेजों का मुख्यालय बनाया ईस्ट इंडिया कंपनी 1651 में बंगाल पहुंची और हुगली नदी के तट पर अपना कारखाना स्थापित किया 1634 में रॉयल फरमान के साथ अंग्रेजों को बंगाल में व्यापार करने के लिए मुगल सम्राट शाहजहां की अनुमति मिली उन्होंने कासिम बाजार और पटना में भी अपने कारखाने स्थापित किए 1661 में इंग्लैंड के राजा चार्ल्स सेकेंड ने दहेज में बॉम्बे प्राप्त किया जब उन्होंने पोर्चुगल राजकुमारी कैथरीन से शादी की 1668 तक बॉम्बे ईस्ट इंडिया कंपनी में शामिल हो चुका था और वहां पे भी एक कारखाना स्थापित किया गया द कंपनी इवन पर्सुएटेड द मुगल एम्पर औरंगजेब टू ग्रांड द ईस्ट इंडिया कंपनी फरमान टू हैव राइट टू ट्रेड ड्यूटी फ्री द मुगल एम्पर औरंगजेब गेव द फरमान टू द ईस्ट इंडिया कंपनी टू ट्रेड इन बंगाल वेन द ट्रेड एक्सपांडेड the merchants and traders were encouraged to settle there by 1696 the company built a fort 
around the settlement. It even bribed the Mughal officials to gain the zamindari rights over three villages, Sutanati, Kalikata and Gobindpur, that developed into the city of Calcutta. By 1696, this factory centre was fortified into Fort William by the company. After the death of Aurangzeb, the empire disintegrated rapidly. Although the Mughal Emperor Farooq Siyar granted trade concessions to the East India Company in 1717, the Bengal governors denied it, any such right, at the expense of Bengal's revenue. But the company took advantage of the corrupt officers. Soon, the company became powerful and established their control firmly over the position of the Dutch and the Portuguese in India. Company ne Mughal Badshah Aurangzeb ko East India Company ko ek farman ki madad se vyapar shulk se mukt karne ka adhikar dene ke liye mana liya. Mughal Badshah Aurangzeb ne East India Company ko Bengal mein vyapar karne ke liye farman de diya. Jab vyapar ka vistar hua, to traders aur merchants ko vaha basne ke liye protsahit kiya gaya. Unhe vaha pe उन्हें वहां रहने के लिए निवासस्थान दे दिया गया 1696 तक कंपनी ने बस्ती के चारों ओर एक किला बना लिया था यहां तक कि उन्होंने मुगल अधिकारियों को तीन गांव सूतनती कालिकता और गोविंदपुर वहां पर जमींदारी अधिकार दिलाने के लिए उन्होंने रिश्वत दी जो कलकत्ता शहर में बाद में परिवर्तित हुआ 1696 तक ये कारखाना केंद्र कंपनी द्वारा फोर्ट विलियम में स्थापित किया गया था। औरंगजेब की मृत्यु के बाद इनका साम्राज्य तेजी से बिखर गया। लेकिन मुगल सम्राट फारुक सियार ने 1717 में ईस्ट इंडिया कंपनी को व्यापार में ट्रेड कंसेशंस दिए, मतलब व्यापार में उनको डिस्काउंट्स वगैरह वगैरह दिए। लेकिन क्या हुआ? बंगाल के जो गवर्नर्स थे, इन्होंने बंगाल के राज्य की कीमत पर इस तरह के किसी भी अधिकार को देने से इनकार कर दिया। लेकिन कंपनी ने ब्रश्ट अधिकारियों का फायदा उठाया और देखते ही देखते कंपनी शक्तिशाली हो गई और भारत में डच और पोर्चुगल के जितने भी कब्जे थे, उस पर उन्होंने दृढ़ता से अपना Carnatic Wars. The European companies combined trade with conquest. From the beginning, the British East India Company had a plan of territorial conquest and domination. It succeeded in eliminating the Portuguese and the Dutch companies from trading with India. On the other hand, French East India Company was gaining importance. Each of them tried to outdo the other to have control over the Indian possessions. This caused rivalry between the two companies. It led to a long drawn out series of wars between the two in the eastern coastal region, that is Carnatic, between 1746 and 1763. These wars were known as Carnatic Wars. European company one Vyapar ko Vijay ke saath joda. Shuruat se hi, British East India Company ke paas Kshetriya Vijay और वर्चस्व की योजना थी। यह पोर्चुगल और डच कंपनियों को भारत के साथ व्यापार करने से दूर करने में सफल रहा। दूसरी ओर, फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी महत्व प्राप्त कर रही थी इंडिया में, और उनमें से दोनों में भारत में अधिक से अधिक संपत्ति पे अपना नियंत्रण जमाने के लिए कोशिशें चालू हो गई। और इससे दोनों कंपनियों के बीच कंपटीशन शुरू हो गई और इसी कंपटीशन की वजह से 1746 से लेकर 1763 के बीच पूर्वी तट क्षेत्र में दोनों के बीच एक युद्ध की लंबी सीरीज चालू हो गई इन वॉर्स को कार्नेटिक वॉर्स भी कहा जाता है द फर्स्ट कार्नेटिक वॉर फ्रॉम 1746 टू 1748 the immediate cause of the first Carnatic War was the Austrian War of Succession of 1740 to 1748, 
which broke out in Europe in 1746. England and France took opposite sides. Their interests also clashed in America and India. In India, the war began when the English Navy captured the French ships in 1745. In the events that followed, Duplic, the French governor of Pondicherry, succeeded in capturing Fort St. George from the English. Austrian War of Succession ended in 1748 with the signing of the Treaty of Aix-la-Chapelle. So the war in India also came to an end. Fort St. George was restored to the British. First Carnatic War ka immediate cause tha Austria ka Uttaradhikar ka jo war chal raha tha jo 1746 mein Europe mein umad pada tha wo ek immediate cause tha First Carnatic War ke liye. Isme France aur England ne opposite sides li ek dusre ke aamne saamne sides li aur unke interest America aur India mein bhi आमने सामने हुए थे। भारत में युद्ध शुरू हुआ जब अंग्रेजी नौसेना ने 1745 में फ्रांसी जहाजों पर कब्जा कर लिया। इसके बाद ड्यूप्लेक्स, जो पॉन्डिचेरी के फ्रांसीसी गवर्नर थे, उन्होंने अंग्रेज से फोर्ट सेंट जॉर्ज पर अपना कब्जा करने में सफलता हासिल कर ली। ऑस्ट्रिया का उत्तराधिकार का जो युद्ध चल रहा था, वो ऑक्सला चिपल की संधि पर साइन करने के साथ 1748 में समाप्त हो गया और इसी वजह से भारत में भी जो युद्ध चल रहा था इनके बीच वो समाप्त हो गया और फोर्ट सेंट जॉर्ज का किला जो फ्रांस ने जीता था वो अंग्रेजों को वापस दे दिया गया द सेकंड कार्नेटिक वॉर फ्रॉम 1749 टू after the death of Nizam Asafjah in 1748, a civil war broke out in the states of Hyderabad and Carnatic. It was between Nasir Jung and Muzaffar Jung to occupy the throne of Hyderabad and between Chanda Sahib and Anwaruddin and later by his son Muhammad Ali in Carnatic. The French supported Muzaffar Jung while the British supported Nasir Jung in Hyderabad. The French succeeded in making Muzaffar Jung as the Nizam of Hyderabad and Chanda Sahib as the Nawab of Carnatic after the death of Nazir Jung and Anwaruddin in 1750. The growing influence of French in Hyderabad and Carnatic frightened the British in India. So the British forces led by Clive attacked and occupied the capital of Carnatic. The French forces were defeated and Chanda Sahib was put to death. Muhammad Ali became the Nawab of Carnatic. The French were made to sign the Treaty of Pondicherry and the war came to an end in 1754. The French government recalled Duplex and Count de Lally became the new French governor. 1748 Nizam Asaf Jaake ke Baad Hyderabad aur Karnatak Rajyo mein andar hi andar yudh chalu ho gaye. ये वॉर्स नसीर जंग और मुजफ्फर जंग के बीच हैदराबाद के सिंहासन पर कब्जा करने के लिए था और चंदा साहिब और अनवरुद्दीन और बाद में उनके बेटे मोहम्मद अली के बीच कर्नाटक के लिए था इस वॉर्स में फ्रांस ने मुजफ्फर जंग का समर्थन किया और अंग्रेजों ने हैदराबाद में नसीर जंग का समर्थन किया 1750 में फ्रेंच और अनवरुद्दीन की मृत्यु के बाद मुजफ्फर जंग को हैदराबाद के निजाम और चंदा साहब को कर्नाटक के नवाब के रूप में बनाने में सफल हो गए थे हैदराबाद और कर्नाटक में फ्रेंच के बढ़ते प्रभाव ने भारत में अंग्रेजों को भयभीत कर दिया इसलिए क्लाइव के नेतृत्व में ब्रिटिश सेनाओं ने कर्नाटक की राजधानी पर हमला किया और कब्जा कर लिया फ्रांसी सेना हार गई और चंदा साहब को मार डाला गया। मोहम्मद अली कर्नाटक का नवाब बन गया। पॉन्डिचेरी की संधि पर साइन करने के लिए फ्रांस मजबूर हो गया था और 1754 में युद्ध समाप्त हो गया। 
फ्रांसी सरकार ने इसीलिए डुप्लेक्स को वापस बुला लिया और काउंट डिलाली को नया फ्रांसी गवर्नर बनाया गया द थर्ड कार्नेटिक वॉर फ्रॉम 1756 टू 1763 द सेवन ईयर वॉर ब्रोक आउट इन यूरोप इन 1756 बिटवीन द इंग्लिश एंड द फ्रेंच एज अ रिजल्ट वॉर ऑल्सो ब्रोक आउट बिटवीन दीज टू साइड्स इन इंडिया द फ्रेंच आर्मीज लेड बाई काउंट डिलाली वर डिफीटेड बाई जनरल सर एयर कूट of the british forces in the battle of vandy wash in 1760 as a result of this war the french were made to sign the treaty of paris in 1763 by which pondicherry and chandranagar were returned to french but their ambition to establish french empire in india was brutally crushed by the british who became powerful in india the defeat of france in the carnatic wars paved the way for the consolidation of the british empire in india europe mein 1756 mein angrez aur france ke beech yuddh chhed gaya aur isi parinam swarup bharat mein bhi in dono pakshon ke beech yuddh chhed gaya 1760 mein vandy wash ki ladai mein british senaon ne general sir coot ke dwara काउंट डेलाली के नेतृत्व में जो फ्रांसी सेना थी उनको हरा दिया था इस युद्ध के परिणाम स्वरूप 1763 में फ्रांस की पेरिस संधि पर साइन करने के लिए मजबूर कर दिया था जिसमें पौंडिचेरी और चंदनगोर को फ्रांस को वापस दिया गया लेकिन भारत में जो फ्रांस साम्राज्य स्थापित करने के लिए उनकी जो महत्वाकांक्षा थी उनको अंग्रेजों ने क्रूरता से कुचल दिया था और इसी वजह से अंग्रेज भारत में शक्तिशाली हो गए थे कर्नाटक युद्धों में फ्रांस की हार ने भारत में ब्रिटिश साम्राज्य की जो नींव थी उसको एकदम मजबूत कर दिया था ओके स्टूडेंट्स दिस वॉज द एंड ऑफ आर थर्ड वीडियो ऑफ द चैप्टर एस्टेब्लिशमेंट ऑफ कंपनी पावर नाउ In the next video we'll discuss about struggle for territories wars with indian rulers and other topics